জ্ঞানের এবং শিক্ষার দেবতা সরস্বতী তারা শিক্ষা এবং জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্য সরস্বতীকে পুজো করে আমাদের দেশে প্রতি বছরই সরস্বতী পূজা উপলক্ষে দেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজার আয়োজন করা হয় এই পূজার আয়োজন করে শিক্ষার্থীরা হিন্দু শিক্ষার্থীরা তাদের দেবতার কাছে শিক্ষা এবং জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করে দুঃখের বিষয় হলো বেশ কয়েক বছর ধরে বা অনেক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে এই সমস্ত সরস্বতী পূজা বা এই পুজোর মধ্যে মুসলিম শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও চাঁদা আদায় করা হয় অর্থাৎ তাদেরকেও পূজা আয়োজনের জন্য অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয় এমন কি অনেক শিক্ষার্থী লজ্জায় পড়ে এই পূজা আয়োজনের জন্য অর্থ দিয়ে থাকেন আবার অনেক সময় অনেক মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে সেখানে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয় এবং তারাও অংশগ্রহণ করে থাকেন এ বিষয়টি অত্যন্ত জঘন্য এবং গর্হিত একটি কাজ কারণ একজন মুসলিম তার সকল চাওয়া সকল পাওয়া পেশ করার একটি মাত্র ক্ষেত্র তা হলো আল্লাহ সুমা তালা মুসলিম তাওহিদে বিশ্বাসী একত্ববাদে বিশ্বাসী আল্লাহ সুমা তালা শিরকে পছন্দ করেন না শিরকের অপরাধ এটা নিয়ে যদি কেউ দুনিয়া থেকে যায় আল্লাহ সুমা তালা তাকে ক্ষমা করবেন না পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছেন অন্য সমস্ত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হলেও এই শিরকের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য একজন মুসলিমকে শিরকের কোনো আয়োজনের সাথে আর্থিকভাবে অথবা শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে সেখানে সম্পৃক্ত করার আহ্বান করা এটা রীতিমতো আমাদের সংবিধান লঙ্ঘন এটা রীতিমতো একটা মুসলিমের প্রতি অবিচার অত্যাচার এটা একজন মুসলিম যদি কোনোভাবেই এটাকে সহজভাবে নেন স্বাভাবিকভাবে নেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি ইসলামের হামজাটাও বোঝেন না ইসলামের ইটাও তিনি বুঝতে পারেন নি অতএব বিষয়ে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে হিন্দু ভাইরা বোনেরা তাদের ধর্ম পালন করছে গুরু কিন্তু একজন মুসলিম হিসাবে মুসলিম শিক্ষার্থী হিসাবে আমি সেখানে যাওয়া অংশগ্রহণ করা এর মানে হলো আমার ধর্মটাকে আমি একটা নামজুবিল্লাহ তামাশা মনে করা আমার ধর্মের বিষয়ে আমি এতটাই উদাসীন হয়ে যাওয়া যে আমার এই ধর্মে আল্লাহ সুমাত পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত দেন ইসলাম সেই ইসলামে যে বিষয়টি সবচেয়ে ভয়াবহ নিষিদ্ধ সেটা কোনো মুসলিম কখনো করতে পারেন না বিধায় এটা কখনো উদারতা হতে পারে না এটা হলো আমার ধর্মীয় উদাসীনতা এটা হলো আমার চিন্তাগত আদর্শিকগত দেউলিয়াপনা এছাড়া আর কিছুই হতে পারে না প্রিয় দর্শক একজন হিন্দু শিক্ষার্থীকে যদি জোর করে কোনো গরুর গোস্ত খাইতে আহ্বান করা হয় বা খাওয়ানো হয় অথবা গরু কিনে জবাই করার জন্য কোরবানি করার জন্য তার কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হয় চাওয়া হয় সেটা তার জন্য যতটা কষ্টের একজন মুসলমানকে সরস্বতী পূজার জন্য আহ্বান করা বা অন্য যে কোনো পূজার জন্য আহ্বান করা বা সেখানে পূজা না করে শুধু অংশগ্রহণ করতে যাওয়া অথবা সেখানে অর্থ দিয়ে সামিল হওয়া এই সবগুলো সমান অপরাধ সুস্পষ্টভাবে হাদিসে আসছে মান কাসারা সওয়াদ আ কমিনজি ব্যক্তি কোনো ধর্মের মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে সেখানে গিয়ে এবাদত করলো না পুজো করলো না শুধু সেখানে গিয়ে তাদের দলটা ভারী করলো তাহলে ফাফা মেনু সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় বিধায় সরস্বতী পুজো উপলক্ষে এ ধরনের ভুলভ্রান্তি থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত যদি কেউ ভুল করে থাকে আমাদের তবা করে নতুন করে ইমানকে নবায়ন করা উচিত আর এ ধরনের আহ্বান করা মুসলিমদেরকেও সেখানে সামিল হওয়া হাজির হওয়া তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা এগুলো গর্হিত কাজ এবং অন্য কাজ এটা কখনও দারতা হতে পারে না আল্লাহ সুমাত আমাদের সকলকে আমাদের ইমানগুলোকে হেফাজত করার তৌফিক দান করুন যারা আহ্বান করছেন তারা শিরকে প্রতি আহ্বান করে নিজেরাও ইমান হারা হচ্ছেন সাধারণ মুসলিম শিক্ষার্থীদেরকেও ইমান হারা হওয়ার জন্য আহ্বান করছেন এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে এটা না ধর্মের দিক থেকে সঠিক না যুক্তির নিরিখে এটা কখনো যথার্থ হতে পারে একজন মানুষকে তার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেটি ভয়াবহ অপরাধ আল্লাহর জমিনে এর চেয়ে বড় অপরাধ হতে পারে না আর আল্লাহর জমিনে একমাত্র মনোনীত দিন আল্লাহ পক্ষ থেকে ইসলাম সেই ইসলামের একজন অনুসারী হয়ে সুমহান দিনের অনুসারী হয়ে আমরা এই পাগলামোপনা বা উদাসীনতা করতে পারি না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন এবং রক্ষা করুন জেজাকমুল্লাহ